വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിപ്പ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നിപ്പയുടെ ഭീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ ഒരുപാട് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിപ്പ വൈറസ് ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും വന്നത് ചൂടൊക്കെ മാറി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറച്ച് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നിപ്പ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിപ്പ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നതെന്ന് നോക്കാം വവ്വാലുകൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് വവ്വാലുകൾ കഴിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേരയ്ക്ക പഴം ചാമ്പയ്ക്ക മാങ്ങ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വവ്വാലുകൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഉമിനീരിൻ്റെ അംശത്തിൽ നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത് നിപ്പ വൈറസിന് നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് ടു ടു ഫോർ ആണ് പി എച്ച് വേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ അതിന് ഫ്രക്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടു ടു ഫോറിന് ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ദിവസം വരെ നിപ്പ വൈറസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നെ വേറെ പകരുന്നത് അതിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിലൂടെയാണ് കാഷ്ടത്തിലൂടെ പകരുന്ന വൈറസ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ അതിന് ജീവിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ അസുഖം ബാധിച്ച ആളുടെ അടുത്തേക്ക് കഴിവതും നമ്മൾ പോവാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ തുമ്മുകയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കൂടി നമുക്ക് അസുഖം പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈറസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ അസുഖം ബാധിച്ചവരുടെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖമുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ ഛർദി ജലം മൂത്രം വേർപ്പിലൂടെയൊക്കെയും ഇത് പകരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് നോക്കാം വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുക എന്താണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ആ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സാധാരണ പനിയുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ടവേദനയാണ് നമ്മുടെ ടോൺസിൽസിലാണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ ഇത് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് പെറ്റ് പെരുകി അത് ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണമാണ് പനി പനി ചുമ പിന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തലവേദന ഈ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നാലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്ഷീണം വെള്ളം കുടിച്ചാലും എന്ത് കഴിച്ചാലും മാറാത്തൊരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഛർദി എന്ത് കഴിച്ചാലും ഛർദിക്കാൻ തോന്നുക പിന്നെ വയറുവേദന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരേ വയറുവേദന ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഡോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അസുഖം നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിപ്പ വൈറസ് വളരെ അപകടകാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ തൊണ്ടയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അവിടെ ഒരു നീർക്കെട്ടും ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പനി ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായിട്ട് ആൾ മരണപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസും കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊണ്ടയിലൂടെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറയുന്നതാണ് വൈറൽ ടോക്സിമിയ അതായത് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ പനിയാണ് ബ്ലഡ് ഫുൾ വൈറസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബി പി കുറയുക തല കറങ്ങി വീഴുക
പിന്നെ ഒരു അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിനെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ട് മയോ കാർഡിയാറ്റിസ് വന്നിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ അപകടകാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുൻകരുതലായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പനിയോ ചുമയോ അതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലം പാലിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ മാള് സിനിമ തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെങ്കിലും തുമ്മുന്നത് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ പനിയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറുകയോ അവർ മൂക്ക് പൊത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ മൂക്ക് പൊത്താം ഒരു കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ മൂ മൂടാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ വീക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വരെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം നിപ്പ വൈറസിന് വേണ്ട പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവിനിടയിലുള്ള പി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോകും സോപ്പിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിപ്പ വൈറസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അസുഖം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് മൂത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ഈ വൈറസ് പുറത്തേക്ക് പോവുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം കുടിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനി തുമ്മൽ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ പനിയോ ജലദോഷമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ തുമ്മിയിട്ട് അവരുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വീണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുളിക്കുക ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിപ്പ വൈറസ് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനിടയിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നിപ്പ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ